Y buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mis caminantes de corazón. Bueno, aquí desde Orlando, su pastor Homero Salazar. Caminando, caminando, sin parar, aunque cambiemos de lugar. Evangelizando, pero caminando. Una hora al día, ya saben, siempre. Una hora al día para que nuestra vida espiritual y también física pueda verse beneficiada. Bueno, aquí van los minutitos de reflexión. Hoy voy a compartir contigo para ampliar el tema de ayer. ¿Recuerdas? Estamos hablando de la oración. Y quiero mencionarte algo con respecto a la oración. Escucha bien. Ayer hablamos que es donde te ubiques en tu relación con Dios donde tú vas a encontrar el beneficio de la oración. Si eres el vecino que nunca habla, que solamente viene cuando tiene una necesidad, entonces esa ubicación te llevará a ti a gritar demasiado fuerte en tu oración. Pero cuando eres el hijo que está dentro de la casa junto al padre, las cosas cambian, ¿sabes? Cambian muchísimo. Al susurro de una oración, el padre estará allí para darte una respuesta. Por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Bueno, ahora quiero compartir contigo este verso porque quiero mostrarte la importancia que tiene en la vida de un cristiano la oración y el estudio de la Biblia. Dice Filipenses 4, 6 al 7 Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Con qué? Con oración, con ruego, con acción de gracias, dice el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vas notando lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí viene el primer punto que quiero hablarte acerca de de la oración mira la vida devocional de un cristiano no es un asunto opcional la vida devocional de un cristiano es vital para poder estar vivo en lo que tiene que ver con la fe en lo que tiene que ver con esta carrera cristiana es vital la vida devocional de un cristiano si tú eres un cristiano que está caminando con Cristo, quiero que sepas que esto no es una opción. Tienes que vivir en oración. Debes estar conectado con el Señor. ¿Sabes? Es fundamental para la vida cristiana progresiva la oración. Y esto es muy importante. Cuando un cristiano no ora, cuando un cristiano no estudia la palabra de Dios, lo único que le esperará es la muerte espiritual. Y tú dices, pero pastor, es muy difícil, es que yo me cuesta, no tengo tiempo. No, 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 momentito, momentito. Todos tenemos 24 horas al día. Por eso te dije ayer, es algo intencional. Tienes que trabajarlo de manera intencional. Eso significa que tú buscas la presencia de Dios. Hay algo que impulsa tu alma a buscar la presencia de Dios. Ahora mira, te voy a mostrar... ¿Cuál es la idea clara para que tú puedas iniciar un proceso de oración? ¿Cuál es el propósito real de la oración? El propósito de real de la oración es hacerle peticiones a Dios para que Él nos conteste porque estamos en necesidad. No, el propósito real de la oración es conocer a Jesús. ¿Captas cómo cambia la perspectiva? Es conocer a Jesús. Tú oras porque quieres conocer más de Cristo Jesús. Entonces, el propósito primordial de la oración es conocer a Jesús. El propósito primordial del estudio de la Biblia es conocer a Jesús. No tanto las respuestas a nuestras peticiones, sino que nuestro corazón, nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. ¿Captas la idea? Entonces, ahora tú vas a poder con, comunicarte con el Maestro, hablar con Él y conocerle. ¿Qué impacto hace el conocimiento de Dios en tu vida? Es transformación del corazón. El primero que cambia, el primero que se beneficia en esta relación por conocer a Jesús, eres tú. Cambia tu corazón, cambia tu cosmovisión de la vida, como te lo decía ayer. Mi amigo, pasar tiempo con Cristo no es tiempo perdido. 
te hago una invitación. Toma tiempo, decide empezar una carrera de relación íntima con Jesús a través de la oración. Este es mi consejo, es el consejo que te doy como tu pastor, como tu amigo, para que puedas tener vida y vida en abundancia. Y mientras tanto, recuerda, caminante, sí hay camino. El camino es Jesús y ahí voy yo en esta nueva zona, pero ahí voy. Soy caminante de corazón, caminaré. Nos vemos mañana. Bye, bye.